Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ một món ăn rất là quen thuộc mà cũng rất là hấp dẫn, dễ làm và đặc biệt là ăn được cùng với rất nhiều rau Đó là món kho quẹt, ăn với rau luộc nè Món này làm cũng không mất thời gian nhiều đâu Nếu các bạn thấy thích thì vào bếp cùng làm với mình nha Nguyên liệu của mình có gồm có thịt ba rọi 250 g Các bạn chọn các loại ba rọi thường á, hơi nhiều mỡ một chút thì lúc kho nó mới ngon, không bị khô Hoặc là các bạn cũng có thể mua mỡ vì phi lấy tết rồi kho cũng rất là ngon á Vì nhà mình ai cũng tròn hết á, nên không có dám ăn nhiều mỡ Hôm nay mình không có mua được ba rọi thường nên mình mua ba rọi rút sườn Thịt nó hơi nhiều các bạn ạ à. Ở đây mình có 50 g tôm khô loại vừa thôi mình các bạn rửa cho sạch rồi xíu mình ngâm nước nóng nha cho nó mềm mình đi kho ha bên này nè mình có khoảng ba bốn ít tép tỏi bằm hành tím bằm ớt chị thiên ớt sừng mình cắt lát đậu hành hành lá cắt khúc nha à, gia vị kèm theo nữa mình có tiêu khoảng một muỗng cà phê các bạn thích thì cho nhiều hơn ha rồi mình có là nước mắm nè khoảng bốn một canh nước mắm, hai muỗng canh đường, hai muỗng canh nước như các bạn mình khuấy hợp hợp này lên chút mình cho vô nồi nấu ha rau mình có là bông cải trắng, cà rốt, đậu bắp, rau muống nha hôm nay nhà mình kho nồi đất cho nó thơm á các bạn thích thì kho nồi yên nóc hay chảo cũng được không có sao hết á mình có gì thì mình xài cái đó nha thịt các bạn mua về rửa sạch bằng muối với giấm nha rồi cạo da cho sạch nữa cho mình cắt nè mình cắt vuông hay cắt lát mỏng cũng được không sao hết á mình thì mình thích nhà mình thích ăn vuông các bạn thấy á mình mua được cái đợt, cái ba rọ khúc ba rọ này á, nó chỉ có một khúc nhiều mỡ thôi còn cái cái nửa còn lại á, nạt rất là nhiều luôn thích cắt ra cũng được hết á, mình cắt vậy cũng được, hay mình cắt nhỏ ra một lần nữa cũng được. Mình bắt chảo lên mình cho thịt vô nè, mình phi cho nó vàng xíu, cho nó thơm. Mình bắt lửa lớn đi, khi nào nó ra mỡ thì mình hạ lửa xuống một xíu để không bị văng nha. Mình cứ đảo đến khi nào thịt vàng là được rồi các bạn thấy nó hơi vàng vàng chưa nhưng mà vậy vẫn chưa được đâu mình phải cho ra bớt mỡ để cho cái thịt nó thơm nữa đó vàng rồi đó tôm khô mình cho vô chén mình đổ nước sôi cho mình ngâm nha các bạn mình ngâm chừng 3 phút thôi chứ không lâu quá nó không có ngọt nữa cái chảo bên này nè mình thấy nó vàng rồi đúng không mình múc bớt cái mỡ ra bạn thấy ra nhiều mỡ chưa quá chừng mỡ luôn ha mình múc bớt ra mình được mấy tá luôn á mình chừa chút xíu lại thôi nha mỡ ăn nhiều quá cũng không có tốt nhiều chưa đó bây giờ còn thịt lại nè mình cho một nửa hành tím với tỏi vô Xong mình đảo cho thịt nó thơm á, chút xíu cái thớt thớt của mình nó rất là thơm Bạn cứ đảo cho nó vàng, hơi hơi vàng vàng, nó thơm thơm lên là được rồi Mình đảo xong rồi mình để qua một bên nha mình bắt nồi đất lên bếp mình cho vô hai muỗng cà phê cái mỡ hồi nãy mình phi rồi đó các bạn nếu các bạn không thích đó, thì mình cho cái dầu ăn cũng được nha sau mình cho tiếp 
cái phần hành tỏi bầm hồi nãy á còn lại á mình cho hết vô mình đảo cho nó vàng cho nó thơm lên nha mình kia cho nó thơm ha cái tôm khô hồi nãy á các bạn ngâm á các bạn nhớ rửa cho nó sạch cát nha để ráo ha giờ mình cho tiếp cái đầu hành vô nữa là cho nó thơm cái bạn cứ đảo cho nó vàng nha mình cho hơi nhiều á nên đảo nó cũng hơi lâu một xíu rồi tôm khô của mình đã ráo rồi đó giờ nó chút nữa nó vàng là mình cho tôm khô vô được rồi nó vàng được rồi đó các bạn mình cho tôm khô vô nha tôm khô vô mình xào lên cho nó thơm tôm khô mình phải xào chứ mình không có xào là nó hôi lắm á mà mình xào khoảng 2 phút thôi mình xào lâu quá thì nó sẽ bị khô chắc gần được rồi đó các bạn bây giờ mình mình cho cái hỗn hợp mắm với đường với nước của mình á hồi nãy mình mình trộn sẵn rồi đó giờ mình cho vô nha giờ mình để khoảng 2 tới ba phút cho nó sôi lên đó giờ sôi rồi đó các bạn thơm quá chừng luôn á rồi cái phần tớp hồi nãy á mình để qua bên giờ mình cho vô nè tớp mình phải cho vô sau nha không mình cho vô sớm quá thì nó không có còn không có còn giòn nữa đó các bạn cho vô xong rồi chờ nó sôi lại giờ mình cho tiêu vô nha các bạn mình cho nhiều nó mới thơm món này là bắt buộc phải cho nhiều nhưng mà nếu các bạn không ăn cay được đó, thì mình cho ít lại một chút nha khẩu vị của từng nhà ha tại vì mình làm theo khẩu vị của nhà mình giờ mình cho ớt vô nè mình cho ớt chỉ thiên nè ớt cắt lát ớt này cay lắm mình không có không có không có cắt nhỏ được mà để nguyên trái ai ăn thì, thì, thì thích thì ăn cắn ăn ha hoặc dầm ra ớt cắt lát ớt sừng cắt lát ớt sừng nó không có cay thành lá ra nữa đó các bạn thấy ngon chưa hấp dẫn quá chừng luôn á thơm ơi là thơm món này á ngày xưa mà ở dưới quê á không có tôm khô đâu các bạn không có tôm khô ăn thịt như cái thịt mỡ không à giờ mình luộc rau nha để cho rau nó xanh đó mình cho muối hơn nửa muỗng cà phê muối với lại một muỗng canh dầu vô nha thì rau của mình rất là xanh rất là đẹp các bạn ạ lửa thiệt sôi mấy các bạn mới cho rau vô nha mình cho cà rốt vô trước tại vì cà rốt nó, nó cứng hơn mấy cái loại rau khác rau mình luộc khoảng 3 phút thôi nha các bạn 3 phút là giòn ngon nhưng mà nếu mà nhà nào mà mình có người già nhà mình có người già mình phải luộc lâu hơn chút xíu chắc khoảng 5 phút là được nha chứ không là người già không có răng đó, thì ăn cứng lắm khoảng 3 phút là mình lấy ra được rồi đó giờ mình lấy đậu bắp ra trước nè các bạn thấy đẹp không đậu bắp xanh ha mình cho dầu với muối là xanh đẹp như vậy đó chị rau nhìn hấp dẫn nha món này là ăn rau rất là nhiều các bạn màu tươi đẹp chưa mình rau muống mình để mình luộc sau cùng thì vì rau muống luộc nhanh lắm lại có lá nó vướng á mình luộc sau mình luộc riêng nha mình luộc sau chị rau đẹp quá chân luôn nè tươi chưa ngon quá các bạn ha hấp dẫn quá chân luôn xong rồi các bạn thấy dĩa rau của mình hấp dẫn chưa nó có quẹt mình cũng thơm phức luôn nè giờ mình nghe mùi đói bụng quá chừng luôn á giờ mình chuẩn bị lấy chén ra ăn cơm nha cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nè 
yêu thích đó, các bạn hãy like và đăng ký để xem những cái chia sẻ tiếp theo của mình nha tạm biệt các bạn hẹn gặp lại các bạn trong lần tới nha